ഇന്റർനാഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നീട്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന സമരത്തിന് പിന്തുണ ഏറുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിരവധി ഇന്റർനാഷണൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ബ്രാംഡണിൽ സമരം നടത്തുന്നത് ബ്രാംഡണിലെ ക്വീൻ സ്ട്രീറ്റിൽ ഹൈവേ ഫോർട്ടനിന് സമീപം ആണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എക്സ്പയർ ആകുന്നവർക്ക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നീട്ടി നൽകുക സ്ഥിരതാമസത്തിനായുള്ള നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാലയളവ് മാനദണ്ഡമാക്കാതെ എല്ലാവർക്കും അഞ്ചു വർഷത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകുക എൽ എം ഐ എയുടെ പേരിലുള്ള ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് See, we have four demands to government. The very first demand is we are asking for a work permit extension. The work permit is expiring in 2024 and 2025 we are asking extension for those. And the second demand is we are asking for a fair PR pathways, some of new PR pathways and uh, to regularize the previous pathways because there is a too much big backlog. Third demand is we want to uh, ask them if they can stop the LMIA program because it's totally exploiting workers. And fourth, it, fourth demand is we are asking for five-year postgraduate work permit for all the international students currently studying in all the public colleges. is in Canada. Today it's international students. Today there's a hatred and racism especially against people from India. During COVID it was people from China. In the past it's people uh from the Caribbean who work as farm workers. So this is nothing new. And the fight and the struggle against racism and exploitation of immigrant workers is also nothing new. We have a lot to learn from our history with Actually we met with the MPs of Liberal with the Conservative MPs and the NDP president Jagmeet Singh so we got a positive response from all of them in the previous 4 to 5 months we did the meetings but uh, due to elections they are not able to do something according to them but, but they they said uh, they know the government is at fault they have made some wrong decisions by, by uh, due to them uh, those decisions we are in this situation right now and we had our demonstrations in sandy rock in 2016 the first thing the first thing that the federal government and the pipeline company did was they began to monitor Palestinians who were supporting our movement Palestinians the first thing they took a photo of when we put up an encampment to stop the construction of a pipeline through our territory it was trespassing through our territory the first thing they took a photo of was the Palestinian flag that we had flying because they wanted to criminalize us they wanted to call us jihadis that we were backed by this irrational spiritual religious tradition ide vishayathil 4 maasam munbu ndp netava jagmeet singh liberal conservative mp mar ennivare kandappol anukula nilapadu sigirikkumennu urappu nalgiyirunnu engilum onnum paalikkapettilla enna samarakar parayunnu mc news brand mc news canadian malayaligalude vaartha jalagam